लगता है जैसे स्वर्ग में आ पहुंचे बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता दोस्त चल <laughs> तो कोई प्यारी सी लड़की देख और उस पर मर जा बुद्धू लड़की तो स्वयं स्वर्ग होती है लड़की का नाम मत ले हा? अगर प्रोफेसर साहब ने सुन लिया तो तुम लोगों का ये स्वर्ग नरक में बदल जाएगा समझे सब लोग अपना अपना सामान संभालो लगता है अपने प्रोफेसर साहब की जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई लड़की तो लड़की वो अपने घर में बिल्ली चूही मुर्गी तक को नहीं आने देता उसे तो स्त्रीलिंग से ही चिड़ है अगर ये लड़कियों वाली बस भी इस तरफ ले आता तो वट गोज ऑफ इज फायर 
दोस्त जिसे खुद बदहजमी हो वो दूसरों को खाते नहीं देख सकता अब घास फूस दिखाएगा और दोनों वक्त समोसे खिलाएगा तंगीले। दोस्त ये जगह ताजमहल से कम नहीं क्या बात करते हो आकाश ताजमहल तो एक मकबरा है जिसे शाहजहां ने अपनी प्रेमिका बेगम की याद में बनवाया था आकाश की हिस्ट्री बहुत कमजोर है और जोग्राफिया भी एडियट है जोग्राफिया लड़कों का नहीं लड़कियों का होता है वो गोलाई वो उतराई वो ऊंचाई पंछी को छाया नहीं फल्ला गे अति दूर सुना काश यार संत कबीर का धोन है कोई अपनी कविता सुना देना यार अपनी कविता हाँ जवान धड़कते दिलों की कविता कोई प्रेम गीत क्या बात करते हो रंगीले यार ये कोई कवि है अबे घोचू यही तो कवि निशांत है हैं कवि निशांत आकाश तू तो बड़ा छुपा तो निकला यार दोस्तों प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये बात मत फैलाना कि मैं कविताएं में लिखता हूँ वरना इसका बाप इसके भविष्य का फैसला सुना देगा हा? ये देखो इस भूमिका में हमारे कवि निशांत की नई कविता छपी है बड़ी जल्दी से इस कच्छन के वास्ते रेडी होकर नीचे आ जाओ गरम गरम समोसे तैयार है ए? पूरी कचौरी भी मिलेगी चढ़ा नो पूरी नो कचौरी समोसा ओनली समोसा बड़ी जल्दी से तैयार होकर तुम लोग नीचे आ जाओ ऑन द डबल यस सर दोस्तों अब हम अपने कविराज जी के मुंह से सुनेंगे इनकी रचना रचना तेरे पड़ोस वाली नहीं बटन लगा <laughs> हाँ तो कवि निशांत जरा झूम कर सुनाओ अपनी कविता सुना देना यार भैया यही वाली सुना देना <coughs> देख लो आवाज देकर पास अपने पाओगे आओगे तन्हा मगर तन्हा नहीं तुम जाओगे
दादी आप बहुत अच्छा है अच्छा आपकी आवाज सुनकर मैं आपके पीछे पीछे चला आया बहुत मीठी आवाज है और बहुत ही सुर में ये बेसुरी बातें बंद कीजिए और रास्ता ना जरा रुकिए देखिए मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ कहिए जल्दी कहिए ये जो कविता आप गा रहे थे वो वो कवि निशांत की कविता है जी निशांत में ही हूँ अच्छा आप कवि निशांत हैं जी तो फिर कवि कालिदास भी आप ही होंगे जी शकुंतला भी आप ही ने लिखी होगी देखिए आप मेरा मजाक मत उड़ाइए ये कविता मेरी ही है पकवास बंद कीजिए अभी दूध के दान टूटे नहीं और चले आए हैं निशांत बनकर आप मुझे गलत समझ रहे हैं मुझ पर भरोसा कीजिए अपनी ये कविता मैं आपको अभी सुना सकता हूँ ये कविता जी मुझे तो कभी निशांत की सारी कविताएं याद है इससे मैं अपने आप को निशांत तो नहीं कह सकती आपको कैसे यकीन दिलाऊ मैं यकीन करना भी नहीं चाहती देखिए चाहिए किसी और को बेवकूफ बनाइए मुझे ऐसी चालाकी से नफरत है देखिए ऐसी कोई देखिए प्लीज सुनिए यार सब लड़के तैयार हैं लेकिन एक्सकर्शन पे ले जाने वाला समोसा अभी तक नहीं आया <laughs> आकाश भी तो नहीं आया हाँ यार कहीं उस कचौरी ने उसे फंसा तो नहीं लिया वो आ गया क्यों चल गया जादू लड़ गया नैन नैन तो नहीं लड़े लेकिन मैं लड़के आ गया क्या तुम सब लोगों को मेरे साथ चलना होगा उस लड़की के पास क्यों भाई जो मेरी कविता तो गाती है लेकिन मुझे निशान मानने को तैयार नहीं ये तो अपने दोस्त की इज्जत का सवाल है एक्सप्रेशन बाद में चलो उस लड़की के पास अरे हम चलेंगे तो कैसे नहीं मानेगी आओ यार वो लड़की तो गई शाप गई कहा गई अब पूर्ण हो गई हो गई इन लड़की और चिड़ियों का कोई भरोसा नहीं शाप निशान साहब आपकी प्रेरणा तो पूर्ण हो गई मजाक मत कीजिए नाम पूछ क्या नाम है उसका मैं तो अंगूठा छापू साहब खुद पढ़ लो लाओ इधर कुमारी शिखा ये तो दीप शिखा है हमारे यार का दिल जला गई <laughs> कुमारी शिखा एंड पार्टी कला मंत्री हाँ और वो झूठा कहने लगा मैं कवि निशांत हूँ सुन लो वो भी निशांत बनकर आया था जरा सोचो तो भला कोई 22 तेईस साल का लड़का कवि निशांत हो सकता है इतनी सुंदर कविता तो वही लिख सकता है जो जिंदगी के हर मंजिल से कुछ रहा हो लेकिन लड़के बेचारे भी क्या करें ये रूप का चुंबक जवानी को जबरदस्ती खींचता है <laughs> तभी तो मैं समझाती हूँ कि निशान की कविता ना पढ़ ना गा और ना इन जवान लड़कों से झूठ बुलवा वाह तो लड़कों के डर से मैं कवि निशान को भूल जाऊँ निशान था नमस्कार तुम फिर आ गए इस बार मैं अपने साथ गवाह भी लेकर आया कवि निशान को पहचानने के लिए मुझे किसी और की नहीं अपने दिल की गवाही चाहिए मैडम मान लीजिए यही कवि निशांत है सेंट परसेंट और आप सब इस निशान के चमचे हैं सेंट परसेंट <laughs> यही है वो आवारा जो शिमला में मुझे कवि निशांत बनकर मिला था अच्छा तो ये है वही रो हाय सूरत नमकीन है <laughs> देखने में भी हसीन है <laughs> तभी तो हिंदी फिल्मी हीरो की तरह चमचे लेकर हमारी हीरोइन का दिल जीतने आया है मैं कहती हूँ गोरखे को बुलाओ और इन सब की पिटाई कराओ क्या ना? ये आप कैसी बातें कर रही हैं कवि निशांत यही है आखिर आपको क्या सबूत चाहिए तुम निशांत हो जी कॉलेज में पढ़ते हो जी हाँ ये किताब तुम्हारी है जी जरा देखूं आकाश भारद्वाज झूठे बेईमान दगावा अब बोलो तुम निशांत हो या आकाश भारद्वाज कौन था जी मैम साहब इन सबको बाहर निकालो अभी लो साहब अगर नाम बदल कर कविताएं तुम लिखोगे तो यही होगा लड़कियां तुम्हारी कविता कहेंगी तुम लड़कियों का पीछा करोगे और अपनी बेजती कराओगे 
अमर तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं नाम बदल कर कविता नहीं लिखूंगा तो डैडी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे तो फिर कविता लिखना छोड़ दो ये मैं छोड़ नहीं सकता तो फिर लड़कियों का पीछा करना छोड़ दो जी मैं ये भी नहीं छोड़ सकता आखिर क्यों नहीं छोड़ सकते यार इसलिए नहीं छोड़ सकता कि वो लड़की नहीं है जादूगरनी है अरे क्या सुरीली है लाजवाब है बखोदार अगर आपके डैडी को यह पता चल गया कि आप कभी भी हैं और प्रेमी भी तो ना सिर्फ आपको घर से बल्कि शहर से भी आउट कर दिया जाएगा समझे आई नो आकाश भैया जल्दी से मुंह मीठा कराओ क्यों ताकि मैं अपनी मीठी आवाज में निशान की नई कविता तुम्हारी नई कविता <laughs> प्रेम की का तुम्हें पता है डैडी को तो पता लग जाना तो कौन पकड़ के मुझे घर से बाहर निकाल देंगे तुम अच्छी तरह से जानती हो डैडी को कवि और कविताओं से कितनी नफरत है कविता पढ़ी जा रही है अरे लोग सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं स्टूडेंट्स किताबें पढ़ते हैं तो ये मेडिसिन किताबें पढ़नी हुँ? चाहिए कविता नहीं लाया कौन डेडी मैं नहीं लाई तो कमला कहीं से झूठ क्यों बोलते भैया मैं कब लाई नहीं डैडी मुझे बिल्कुल नहीं पता लाई तो मिल रहा है मैं लाया तुम्हारी माँ लाई जब देखो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हो गवाही कानून जुर्म घर को कचहरी बना रखा है नाश्ता करो पर नाश्ते में है क्या बहस मत करो जो सामने है चुपचाप खा लो सामने तो आप ही बैठी तो मुझे खा जाओ ऑब्जेक्शन मिला हम नहीं खाने देते जी आपको खाना ही है तो टोस्ट खाइए मैं कहती हूँ नाश्ता ठंडा हो रहा है खाता हूँ एक बात कहूँ मेरी सोसाइटी में कवियों का एक स्थान होता है कविता एक मधुर कला है यू शुड अप्रिशिएट इट कैसे अप्रिशिएट करूं अरे कवि लोग ढीले ढाले कपड़े फटी हुई चप्पल लंबी लंबी दाढ़ी लंबे लंबे बाल लिए पागलों की तरह घूमते रहते मुझे तो ये निशान भी इनमें से कोई उल्लू का पट्टा लगता है डेडी प्लीज उल्लू कहिएगा उल्लू का पट्टा नहीं हाँ ठीक है ठीक है अरे चले कहा नाश्ता तो पूरा कर लो तुम कहा चली जी वो होमवर्क करना है ना ठीक है जाओ जाओ छोड़ो भी क्या शहद लगा है इस पत्रिका में प्रेमी और प्रेमिका का मधुर मिलन खुद मजा लेकर पढ़ते हो और बच्चों को डांटते हो अरे तुम्हें नहीं मालूम इन्हीं कविताओं से प्रेम रोग पैदा होता है अच्छा हाँ हाँ <laughs> गाड़ी आगे से हटाओ आई हैव कम टू सी यू और तुम भाग रहे जरा प्यार से देखो यार मेरी आंखों में देखो देवी जी मैं आंखों का डॉक्टर नहीं डॉक्टर तो तुम दिल के भी नहीं हो <laughs> अच्छा देखो मैं स्ट्रेस में कैसी लगती हूँ ठीक है ये ठंडी और बासी ठीक है से काम नहीं चलेगा कुछ ताजा गरम बात करो आशा देवी मैं बहुत जल्दी में हूँ प्लीज मुझे जाने दीजिए जाने के बाद जाने दे जाने मैं भी आई हूँ दिल भी आया है अच्छे शायर हूँ और कुछ न सही ताद तो दो बोलती बात हो हर वक्त गेंद की तरह उछलती रहती भगवान ने गेंद और लड़की इसीलिए तो बनाए हैं हंसो उछलो खेलो शराब क्या कहा बक्का हर वक्त बड़बड़ करती रहती है बहुत ज्यादा बोलने की बीमारी है क्या हाय कमला हाय 
कमला अपनी सहेली को किसी डॉक्टर को दिखाओ बहुत ज्यादा है बोलने की बीमारी है हमारी आशा आई एम फाइन थैंक यू नमस्ते अग्रवाल साहब नमस्ते नमस्ते शिखर जी कैसे आना हुआ मेरे यहाँ कल एक पार्टी है उसी के लिए आपको बुलाने आया था बैठिए जी कोई खास पार्टी है हाँ बर्मन साहब है ना एमपी वो आ रहे हैं मैंने सोचा अपने साथी कलाकारों को बुला लो उनसे मिला दो अग्रवाल साहब वैसे तो मेरा आना मुश्किल है लेकिन एक शर्त पर आ सकती है बोलिए अगर कभी निशान भी आपकी पार्टी में आए तो कभी निशान <laughs> भला वो क्यों नहीं आ सकता अपना दोस्त है अजीज है वो कभी इनकार नहीं करेगा पक्की बात माफ करना अग्रवाल कभी कच्ची बात नहीं करता लो आप ही के सामने उसे इनवाइट करता हूं हेलो निशान भैया मैं अग्रवाल बोल रहा हूँ दीपक अग्रवाल अच्छा अच्छा कैसे हो भाई कहो मेरे यहाँ कल एक पार्टी है तुम्हें आना होगा अरे यार तुम ये पार्टीबाजी छोड़ो या नहीं ऐसा करो एक नई पार्टी बनाकर चुनाव में खड़े हो जाओ <laughs> हम तो तुम्हारी हाजिरी में खड़े हैं भैया तुम कलाकारों के सेवक मेरी बात करो ना हाँ हाँ सुनो भैया फरमाइए एक बड़ी मशहूर डांसर है शिखा जी नाम सुना है ना कौन शिखा वो बदतमीज लड़की आपके बारे में वो जानता है क्या कह रहे हैं कह रहा है वही खूबसूरत पैरी पैरी सी शिखा हाँ सुनो भैया शिखा जी तुमसे मिलना चाहती हैं जी हाँ मिलना तो मैं भी उनसे चाहता हूँ हाँ ठीक है ठीक है वो तुमसे मिलना चाहती हैं तुम उनसे मिलना चाहते हो बस हो गया संगम बेचारा अग्रवाल तो टेलीफोन ऑपरेटर ही रह गया बात कराने वाला अग्रवाल तुम्हें नहीं मालूम सड़की ने मेरी बेजती की है उसने मुझे झूठा बेईमान धोखेबाज कहा है मैं भी सबक सिखा के रहूंगा हाँ जरूर सीखो मेरा मतलब है सुनाना मेरे यहाँ क्यों सुनाना क्या सुनाएंगे अपनी नई कविता हम मजा आएगा मैं जरूर सुनूंगा उन्हें मेरी नमस्ते कहिए ना बाबा सुनो भैया शिखा जी तुम्हें नमस्ते कह रही हैं अच्छा उन्हें मेरी तरफ से ठेंगा दिखाइएगा मैं एक घमंडी लड़की का घमंड तोड़ कर आऊंगा तोड़ना भैया जरूर तोड़ना वो भी मेरे यहाँ आके तोड़ना क्या तोड़ना चाहते हैं शर्म और झिझक की दीवार जी मैंने कहा नमस्कार तुम तुम मेरा पीछा छोड़ोगे या नहीं जी पीछा तो आप मेरा कर रहे हैं क्या हाँ। मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ तो मैं आपसे पहले यहाँ आया था और आप मेरे बाप आज तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा झूठ तो कब चलता ही नहीं है तुम उसके पाव नहीं होते ना मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ किसी का किसी को समझ है ना बहुत अच्छी बात है मुँह उठा कर चले आए जी मैं मुँह उठा कर नहीं आया हूँ बल्कि बुलवाया गया एक तरह से अच्छा ही हुआ तुम आ गए आज वो भी आने वाले हैं ये वो कौन है? वही निशांत जिनके नाम का ढोंग रचाकर तुम दो बार आ चुके हो हाँ नमस्ते शिखा जी नमस्ते इनसे मिलिए ये है मेरा दोस्त <coughs> आकाश भारद्वाज <laughs> खूब जानती हैं आप पहले से जानती हैं आप जरा तशीफ रखिए मैं भी आता हूँ ए मिस्टर जी वो तो चलेगा मैं तुमसे कह रही हूँ तो कह दीजिए अब भागने की कोशिश मत करना अरे मैं उसे भागने वालों में से कहा हूँ दोस्तों आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज कवि निशांत हमारे बीच मौजूद हैं। अब मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आकर अपनी कविता सुनाए तू 
कमर कर दो होठों से छोलो तुम मेरा गीत अमर कर दो बन जाओ गीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो होठों से छोलो तुम मेरा गीत अमर कर दो ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन जब प्यार करे को तो देखे के बल मन नई रीत चला कर तू ये रीत अमर कर दो नई रीत चला कर तू ये रीत अमर कर दो काश का सूना पन मेरे तन मन आकाश का सूना पन मेरे तन मन पायल छन का तुम जाओ जीवन सोचे भी कर अपने संगीत अमर कर दो संगीत अमर कर दो मेरा गीत अमर कर दो जगने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा जगने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा सब जीता किए मुझसे मैं हर दम ही हारा तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो हो तो से छोलो तो मेरा गीत अमर कर दो तुम्हें मिलना चाह रही कल मैं उन्हें तुम्हारे घर ले प्लीज घर नहीं मैं खुद ही उनसे मिल लूंगा स्वागत की तैयारी कर रही हैं। ठीक। आपकी खातिर तवाजु का इंतजाम हो रहा है वो भी समझा नहीं घबराइए नहीं वैसे खातिर नहीं तो <laughs> चलिए
बैठी हूँ हमने जो आपके साथ जदसी की गुस्ताखी की उसके लिए हम शर्मिंदा हैं और हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं सोचों में सांसों में तू है ऐ मेरी कविता की सच तुम यहां तुम लगता नहीं मैं काम कर रहा हूं आउट आई से आउट हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे भैया तुम तो मान जाओगे लेकिन तुम्हारी ये सहेली है ना बड़ी ही विचित्र पहेली है क्यों भैया गरजती हुई बिजली उड़ती हुई तितली हर वक्त घूमती है हर वक्त बोलती है भैया पहले ये बोलती थी तुम सुनते थे अब तुम बोलोगे ये सुनेगी वैसे आज पहली बार इसने अकलमंदी की बात की है एक काय की तरह जुगाली का कर रही क्या इसके मुंह पान तंबाकू वाला पान तंबाकू वाला पान इसे क्या जरूरत पड़ेगा तुम्हें नहीं तो कहा था ये बोलती बहुत है हम डॉक्टर के पास गए कुछ नहीं हुआ डॉक्टर फेल पान पास अच्छा तो इसीलिए खा तम्बाकू वाला पान इसलिए मैं कहूँ कि आज ये इतनी अच्छी क्यों लग रही है ये नहीं करता है ठीक है आज तुमने हमारा कहा माना है हम तुम्हारा कहा मान लेते हैं बट मेरी कविता की सजनी जहां भी देखूं तू ही तू है ऐसे एक हुए हम दोनों मैं नहीं अब तू ही तू है तू ही तू है तू ही तू है मार डाला हैंडसम बर्बाद कर दिया मुझे अरे ऐसी कविता तो दूषण ने शकुंतला के लिए भी नहीं लिखी ओह oh, रियली really? ऐसे एक हुए हम दोनों मैं नहीं अब तू ही तू है तू ही तू है सचैने इस जीएस को उड़ा दो उड़ा दे भैया तो तुम सब लोग मेरे साथ हो क्यों नहीं यार जरूर है तो फिर लड़ता हूं मैं ये इलेक्शन ओ माय गॉड कितना हुआ दस रुपया अरे ये आतिशबाजी यहाँ क्या करने आई है लगता है अपने यार आकाश को आकाश के तारे दिखाने आई है आओ उसे कहीं छुपा दे आकाश आकाश छुप जाए जल्दी से क्यों वो आई है अरे वो गुस्से में भरी आंधी की तरह दंदनाती हुई आ रही है कौन अरे वही धोखेबाज दगाबाज बेईमान कहने वाली ओ, अच्छा तो यहाँ तक पहुँच गए हाँ यार ठीक है तो देखे लेते हैं चलो भाई चलो चलो आकाश कहाँ मिलेंगे लेबोरेटरी थैंक यू वेलकम अब अपने यार की खैर नहीं
चलो नमस्ते अंकल अरे तुम जगह जगह धार्मिक कैसे बन गई ये साड़ी ये पल्लू पूजा की थाली सब क्या है मैं मंदिर गई थी अंकल बहुत शांति मिली हाँ अंकल आप भी आंटी के साथ मंदिर जाया कीजिए ना तो अपनी आंटी से कहो कि मेरे साथ कचहरी चला करें रहने दो बेटी धर्म का नाम सुनकर ये हमेशा कचहरी को भागते हैं इसलिए कि जो धर्म को करना चाहिए वो आजकल कानून को करना पड़ता है नहीं अंकल धर्म के बिना हर दिशा में अंधकार ही अंधकार है इस संसार रूपी सागर में धर्म की नया ही पार हो सकती है बेटे अपने पापा से कहना कि किसी दिन मुझसे मिले मुझे उनके साथ बहुत जरूरी काम है अंकल यार धर्म प्रचार का नाटक खेला है कलाकार हूँ अंकल आंटी को तो फ्लैट कर दिया भैया तो फ्लैट करे तो जानो वेरी वेरी डिफिकल्ट तेरा भैया ना काबू आता है ना काबू करता है यार इतने सारे पापड़ बेलकर तो मैं खुद पापड़ हो गई हूँ अरे वाह आज से सीखा हमसे पहले तैयार हो चुकी <laughs> अरे आज नहीं होगी तो फिर कब होगी <laughs> ऐसा दिन सीखा की जिंदगी में पहली बार आया है क्यों सीखा ओ माय गॉड तुम्हारा दिन लॉन्ग जंप और हाई जंप कर रहा है ओके ऑल द बेस्ट जरा संभाल कर जानी ये रास्ते है प्यार के <laughs> आकाश कहा जा रहे हो चलिए मैं जरा घूमने जा रहा हूँ मौसम बहुत सुहाना है ना अच्छा बारिश हो रही है ना बारिश हो रही है और इस बरसात में तुम्हारा घूमना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक तुम्हारी नाक नहीं बहेगी डॉक्टर की प्रैक्टिस कैसे चलेगी तो मालूम मेरा ड्राइवर नहीं आया नहीं तो तो मेरी गाड़ी चलानी होगी लेकिन डैडी मेरा एक बहुत ही जरूरी अपॉइंटमेंट है अपॉइंटमेंट जी किससे जी जी वो शादा ना घड़ी चमती है ना बारिश अब वो नहीं आएगा शिखा इस मौसम में कैसे आ सकता है हर काम की जगह टाइम हों है तू शर्म नहीं सानू है एलफट अरे ये क्यों हुआ लगता है तुम दोनों को इन्फेक्शन हो गए अरे बरसा था ना लो ये सुनो आ 
आप दोनों को इस तरह बरसात में बने के लिए किसने कहा था नहीं 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 इन्होंने अच्छा तो आप दोनों पूरी तरह भीग चुके हैं अरे ये चक्कर कब से आ रहे हैं जब से मेरे चक्कर में आई है और मैं इनके चक्कर में ओके शटअप बात को मजाक में डालो आकाश ये चक्कर तुम्हें अभी आए हैं पहले से आते हैं मैंने कभी कभी आते थे आजकल जल्दी जल्दी आने लगे आकाश जी मुझे इनका पूरा चेकअप करना पड़ेगा लेकिन मैं क्यों क्योंकि इन्हें मेरे चैरिटी शो में डांस करना है सच में कर लू एक रात ऐसे दे दो जो उम्र भर न भूले सौगात ऐसे दे दो जो उम्र भर न भूले सौगात ऐसे दे दो मुझे ढक लोगे सुनो में तुम बन के प्यार बर सो मुझे ढक लोगे सुनो में तुम बन के प्यार बर सो तुम बन के प्यार बर सो दो दिल रहे न पासे बरसात ऐसे दे दो दो दिल रहे न पासे बरसात ऐसे दे दो डॉक्टर भैया वो कहा चले गए वो हेलो अमर 
नमस्कार अंकल नमस्कार 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 आप भारद्वाज साहब भारद्वाज अंकल जीते रहो अंकल ये अपनी शिखा जी अच्छा अच्छा तुम्हारा नृत्य देख कर तबीयत बहुत खुश हुई अच्छी कलाकार भगवान तुम्हें तरक्की दे अरे भाई वो कभी निशांत साहब कहाँ है अच्छे कहते हैं कितने भी खूब है वाह 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 उनसे मिलवाओ जी वो बाहर ऑटोग्राफ दे रहे होंगे ऑटोग्राफ जी चलिए बाहर देखते हैं बाहर जी चलो चलिए ओ जी चलिए आइए हेलो कहाँ चले गए थे अरे भाई वो वाह वाह करने वाले पीछा नहीं छोड़ रहे थे बस ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ साइन किया जा रहा था पता है तुम्हारे डैडी आए थे सच हाँ उन्होंने मुझे प्यार से आशीर्वाद दिया मेरे डैडी जो ठहरे प्यार ही प्यार है उनके पास इज जस्ट लाइक मी सुनो हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं ये उन्हें कब बताओगे आज ही बात कर लेता हूँ मेरे डैडी बहुत सुना दिल आदमी है मुझसे कहा करते हैं बेटे प्यार करो तो बाप सिंह में डरो आकाश अरे भाई कभी हमारे पास ही बैठा करो डे तशीफ लाइए तशीफ लाइए बैठिए कहां से आ रहे हैं आप जी मैम वो नाइट क्लासेस है ना जो लेसन तैयार हो रहे हैं ना लेसन कैसे लेसन जी मैम हार्ट के आई मीन दिल के अच्छा अच्छा तुम्हारे बरखुर्दा दिल को भी खूब समझने लगे हैं बेटी डॉक्टर के दिल में और कवि के दिल में क्या फर्क होता है जी डरे दिल तो दिल ही होता है जो कहीं भी आ जा सकता है किसी को भी दिया जा सकता है हा? मैं समझा नहीं कौन थी वो लड़की तुम्हारी आवाज पे नाच रही थी गर्दन तो शर्म से मेरी झुकनी चाहिए जिसका एक लौता लाडला बेटा डॉक्टर बनने की बजाय कभी ठाण और मिराशी बनता जा रहा है मुझे कभी निशांत नहीं डॉक्टर आकाश चाहिए ठीक गुड नाइट चलो आइंदा तुम उस लड़की से नहीं मिलोगे जी नहीं नाटक नाटक की में नहीं जाओगे फिर हो गए शुरू क्यों हर वक्त मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो जा बेटा आराम कर ठीक गुड नाइट गुड नाइट देखो तुम बाप बेटे के बीच में बताया करो तुम्हारा ही लाड़ एक दिन उसको ले डूबेगा जवान लड़के से बात करने का ये तरीका नहीं तो। मेरा आकाश लाखों में एक है हीरा है अरे यही डर तो मुझे है किसी दिन को ऐसी वैसी लड़की इस हीरे को अपनी अंगूठी में जड़ ले मेरा बेटा पागल नहीं है लड़कियां पागल बना देती है मैं नहीं चाहता मेरा लड़का बैठ जाए फिसल जाए उसे अपने जैसा समझते हो एक गिलास पानी ले आओ अरे पहले हाथ हो तो धोले मम्मी फोन फर्स्ट हेलो हाँ अंकल मैं आशा बोल रही हूँ पापा आ गए उनसे बात कीजिए हेलो कैसे हो हीरालाल अरे भारद्वाज जी भाई वो आशा के बारे में कुछ बात करनी थी हा? आशा के बारे में हम उसे अपनी बेटी बनाना चाहते हैं अरे वो तो पहले से ही आपकी बेटी है हाँ वो तो है ही लेकिन फिर भी कैसी बातें कर रहे हैं ये तो आपकी कृपा है तो एक काम करो किस दिन भाभी को लेकर यहाँ आ जाओ हाँ आऊंगा जी जरूर आऊंगा अच्छा नमस्ते <laughs> तो ये जल्दी थी <laughs> बात क्या है अब बिटिया को इस घर से ज्यादा आकाश का घर अच्छा लगने लगा है फिर डैडी ने क्या कहा बोले खबरदार जो प्यार व्यार का नाम भी मेरे सामने लिया तो अच्छा हाँ तो मैंने कहा डैडी अगर प्यार करना पाप है तो उस भगवान को पकड़िए क्योंकि तो उसने ये दिल दिया है इस दिल में प्यार की धड़कने उसने डाली अब भगवान की गलती सदा मैं क्यों भुगत ठीक तो है तो भड़क गए 
बोले भगवान को मैं शासन कोर्ट में बुलवाऊंगा उस पर मुकदमा चलवाऊंगा उसे सजा दिलवाऊंगा और तुम्हें भी अपनी दौलत ज्यादा से बेदखल कर दूंगा मैंने भी कह दिया शेखा को पाने के लिए मैं दोनों जहान की बात शाद को बिठोकर मार सकता हूँ उन्होंने क्या कहा वो बोले आकाश तुम बहुत सिद्धि हो तुम जीते मैं हारा मैं, मैं उस लड़की से मिलना चाहूंगा बोलो कब मिलेंगे किससे डैडी हाँ वो कह रहे थे कि उन्हें कुछ दिनों तो बहुत ज्यादा काम है लेकिन फिर भी अगले इतवार को ले आना वक्त निकालकर मैं उससे मिल लूंगा भाई साहब हमने बड़े लाड प्यार से बेटी को पाला है एक लौटी बेटी है हमारी आप चिंता न करें हमारे घर में भी एक ही लड़का है आशा को हम आपसे ज्यादा प्यार देंगे बहन जी उसने तो अभी से इस घर को अपना घर समझना शुरू कर दिया है <laughs> शादी तो बच्चों की पसंद की होनी चाहिए और अगर खानदान बराबरी के हो तो सोने पे स्वागत है बिल्कुल ठीक कहा आप वो भी खुश हम भी खुश हाँ यही बात तो मैं आकाश की माँ से कहता हूँ कि भाई अपनी तो कट गई क्या कट गई उमर के पतंग <laughs> बहन जी उमर और पतंग तब कटने से बच सकती है अगर डोर पकड़ने वाली कोई समझदार जीवन साथी मिल जाए ये कोई बात हुई ना देख लेना आशा और आकाश की जोड़ी एक आदर्श जोड़ी होगी हाँ अच्छा तो परसों का मुहूर्त शुभ हाँ शुभ है जी बात पक्की पक्की <laughs> आज शो के बाद डैडी से मिलना है मिलना ही क्या उनसे बात भी करनी है और साथ ही अरे क्या सोच रहे हो दोस्त कुछ नहीं दोस्त सोच रहा हूँ कि आज मेरा झूठ पकड़ा जाएगा कैसा झूठ यार मैंने शिखा से वादा किया था कि आज शो के बाद उसे डैडी से मिल पाऊंगा अच्छा हाँ तो इसमें परेशान होने की बात है गुरु एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोल दो बोल दो डैडी आउट ऑफ स्टेशन गए शर्मा क्या सर वो शिखा की रिपोर्ट्स आ गई क्या आज ही आई है सर अच्छा जरा लेकर आओ अब तो कैसी है इंजेक्शन दिया है कुछ देर के बाद होश में आ जाएगी को भूल जाओ आकाश क्यों 
मैं तुम्हारा दोस्त हूं इस वक्त कुछ और मत पूछो उसे भूलने की कोशिश करो आखिर क्यों इसलिए कि वो तुम्हारे साथ बहुत दूर तक नहीं चल सकेगी क्या हुआ उसे बोलते क्यों नहीं हो तुम्हारी शिखा को कैंसर है डीप सीटेड ब्रेन ट्यूमर जिसका कोई ऑपरेशन भी नहीं हो सकता शिखा अब सिर्फ चार छह महीने की मेहमान है उसकी उम्र क्या है सिर्फ अठारह बरस इस बेचारी का सफर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो रहा है दर्द को दबाने के लिए पेन गलत तो है ना मैं तुम्हें लिख के देता हूं हमारे वादा करो शिखा को आखिरी वक्त तक भी इस बीमारी का पता नहीं लगना चाहिए आई प्रॉमिस थैंक यू चलो आकाश मुझे घर ले चलो हाँ। आज डैडी से मिलना है ना नहीं शिखा तुम्हें पूरा एक हफ्ता बिस्तर में आराम करना है ना सीढ़ियां चढ़ोगी ना सीढ़ियां उतरोगी क्यों मुझे क्या हुआ स्ट्रॉन्ग अटैक ऑफ अनिमिया ओवर स्ट्रेस एक्सर्शन इसलिए चलना फिरना बिल्कुल बंद भाई ये क्यों चलेंगे इनका गुलाम जो हाजिर है हमें उठा कर ले जाएंगे ये आज अच्छा नहीं हुआ क्या हुआ मुझे आज तुम्हारे डैडी से मिलना था और आज ही मैं बीमार हो गई तुम बीमार डैडी लाचार क्या मतलब मतलब ये कि डैडी टूर पर गए और तुम बीमार हो गए डैडी वापस आएंगे और तुम अच्छे हो जाओगे आप कब मिलेंगे अरे जब आएंगे तब मिलेंगे लेकिन हम रोज मिलेंगे हर वक्त मिलेंगे लड़की बीमार लड़का तिमारदार लेकिन ये सेवा मुझे करनी चाहिए थी और कर रहे हो तुम तो ठीक है हम आपकी बीमारी ले लेते हैं और आप हमारी खिदमत ले लीजिए ना बीमारी भी मैं लूंगी और खिदमत भी मैं करूंगी ये तो नहीं होगा अच्छा एक बात पूछूं डॉक्टर भैया कुछ छुपा तो नहीं रहे नहीं क्यों ऐसे तुम मिले इतना प्यार मिला इतनी खुशियां एक साथ मिली डरती हूं कहीं ये सपना ना हो अगली चुपचाप सो जाओ आगे मन करो
हाँ बेटे देखो ना डैडी ये कैसे लग रहे सुंदर बहुत सुंदर जैसी हमारी आशा वैसे उसके गहने वो तो कुछ भी पहन ले उस पर सब खेलता है अरे तुम खेलो तो जाने क्या आकाश ने उसे पसंद इसलिए किया है ताकि तुम्हारे माथे के बल साफ हो जाए बल मेरे पड़ते हैं या तुम्हारे फिक्र ना करो एक बार आशा को आने दो फिर वो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे दोनों के बल निकाल देगी मैं कहती हूँ ओपो फिर शुरू हो गए डैडी हाँ। देखिए ये अंगूठी कैसी है हाँ ये तो लाजवाब है और मम्मी को ये हीरा ही पसंद नहीं आ रहा अरे अगर तुम्हारी मम्मी को हीरे की परख होती तो सबसे पहले इस हीरे की कदर करती अब ज्यादा बड़बड़ मत करो घर में बहु आने वाली है कमला अंगूठी पहन कर दिखा दो ना ना बेटी ये एंगेजमेंट रिंग है आशा के लिए बनी है <laughs> बेटी तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं जरूर बन रही होगी <laughs> डैडी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और कहो मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ अकेले में सो तुम ले न शादी न सगाई और साहेब दादे को अभी से रात की बात याद आई अच्छा भाई <laughs> और बरफुलदार तुम्हारी खास बात भी सुन ले अभी आया <laughs> तुम चाहते हो कि मैं दुनिया के सामने सर उठाकर चलने के काबिल न रहूं मैं ऐसी लड़की को इस परिवार में नहीं ला सकता सिर्फ लाना ही नहीं डैडी आप उसे घर की बहू का दर्जा देंगे अपने परिवार में शामिल करेंगे और अपना प्यार आशीर्वाद भी देंगे मैं पूछता हूं आशा में ऐसी कौन सी कमी है वो मुझे पसंद है तुम्हारी माँ को पसंद है तुम्हारी बहन को पसंद है फिर तुम्हें क्यों पसंद नहीं मुझे अपनी जिंदगी का फैसला करने का अधिकार मिलना चाहिए डैडी बाप के सामने जबान चलाते हो है। अगर दिल की बात आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा देखो आकाश मेरा वचन पत्थर पर लकीर होता है ये रिश्ता नहीं टूट सकता डैडी मैं आपसे फिर कहता हूं मैं शिखा से प्यार करता हूं और वो तो मैं ब्लैकमेल करना चाहती है साफ साफ बताओ क्या वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है डैडी नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं तो फिर क्या बात है बोलते क्यों नहीं डैडी आप कानूनदार हैं एक महान इंसान है इंसाफ करना और परखना आपका धर्म है क्या आप मेरी एक छोटी सी बात का जवाब देंगे पूछो डैडी अगर एक तरफ इज्जत शहरत और दौलत हो और दूसरी तरफ इंसानियत तो आप किस चुनेंगे इंसानियत मैं भी आप ही का बेटा हूं मेरे सामने भी ऐसी एक समस्या है कैसी समस्या जवाब दो शिखा को कैंसर है उसकी जिंदगी सिर्फ चार छह महीने और है क्या आप चाहेंगे कि मैं उसे छह महीने पहले ही मौत दे दू क्या आपका इंसाफ ये पसंद करेगा क्या आपका बेटा आशा के बाप की दौलत और आपकी इज्जत के लिए इंसानियत छोड़ दे साथ, नीचे कोई आपसे मिलने आया है तुम तुम यहां कैसे आए मैं आपसे बात करने आई हूं आकाश के साथ आई हो जी नहीं अकेली आई हूं उन्हें पता तक नहीं पता तक नहीं हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं दोनों एक साथ आते आप मुझे स्वीकार ना करते तो आकाश पागी होकर आपकी शान में मुस्ताखी कर बैठते वो आपके इकलौते बेटे हैं अपनी खुशी के लिए इस घर की खुशी में बर्बाद नहीं कर सकती वो आपसे बात करने में झिझकते हैं मैं हिम्मत करके आपके पास आई हूं कि आप मगर आकाश का रिश्ता तो हम तय कर चुके हैं 
काश ने तो मुझे नहीं बताया उसे मालूम नहीं था आज ही तय हुआ है एक विनती कर सकती हूं बोलो मेरे यहां आने की बात उनसे न कहिएगा शिका को कैंसर है उसकी जिंदगी सिर्फ चार छह महीने और है क्या आप चाहेंगे कि मैं उसे छह महीने पहले ही मौत दे दू क्या आपका इंसाफ ही पसंद करेगा क्या आपका बेटा आशा के बाप की दौलत और आपकी इज्जत के लिए इंसानियत छोड़ दे सुनो इधर आओ तुम आकाश से प्यार करती हो उससे शादी करना चाहती हो बोलो ये मेरी भूल थी मुझे आज पता चला कि बेनामी इज्जत के गले नहीं लग सकती और फिर जिसके पैदा होने से पहले ही पाप और पैदा होते ही मां चली जाए उस बदनसीब को प्यार कैसे मिल सकता है हाँ ये सच है कड़वा सच लेकिन बेटे मैंने सच्चाई से कभी मुंह नहीं मोड़ा अरे आकाश नीचे आओ लक्ष्मी कमला तुम भी नीचे आओ सब आ जाओ आकाश बेटे जिसे प्यार करते हो उसका स्वागत नहीं करोगे इधर आओ बेटे आओ ना आजा लक्ष्मी कमला अरे आज हमारे घर में एक और बेटी आई है अरे बहू भी तो बेटी होती है आकाश दाने दाने पर खाने वाले का नाम और हर अंगूठी पर पहनने वाले की मोहर होती लो पहनाओ इसे अरे पहना दो ना पहन लो शबाश सुगंध और सुमन की तरह
डैडी ये आपने क्या कर दिया जवाब दो आप क्यों सर झुका कर चल रहे हो उस वक्त तो बन गए थे दान वीर कर ना सोचा ना समझा उठा के सब कुछ डाल दिया उसकी छोड़ी में तुम तो कहा करते थे दुनिया बदल जाए मैं जबान नहीं बदलता अब क्या हुआ मैं कहती हूँ हमारे भी बेटे हैं हमारे साथ कोई ऐसा सलूक करे तो क्या गुजरेगी हम पर दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे आगे के मुंह आपको क्या कहोगे कैसे कहोगे बोलो बोलो ना कैसी लगी नहीं मम्मी और देखनी पड़ेंगी कोई बात नहीं कहीं तो पसंद कर लो मुझे घर से निकालने की तैयारी हो रही है एंड यू नो अंकल मुझे आपका घर बहुत अच्छा लगता है सुना है तुम शिखा से शादी करने जा रहे हो तुम अपना ये फैसला अगर छह महीने के लिए टाल दो तो बहुत अच्छा है प्यार में वादे और फैसले बदलने वाले बेवफा कहलाते हैं दोस्त बेवकूफी मत करो उसे भूल जाओ क्यों बोलू क्योंकि एक लाश के साथ शादी करना अपने साथ ना इंसाफी है जुल्म है तुम कहना क्या चाहते हो तुम जानते हो कि उसकी उम्र बहुत थोड़ी है खूबसूरती और प्यार का एक पल एक सदी के बराबर होता है डॉक्टर जरा सोचो फूल का जीवन सिर्फ एक मुस्कुराहट है लेकिन वो फिर भी खिलता है महकता है और सबको खुशबू देता है तुम सिर्फ एक कवि हो और तुम सिर्फ एक डॉक्टर हो अमर अगर तुम मेरे दोस्त होते तो मेरे रातों को कमजोर करने की कोशिश ना करते जज्बाती बातें मत करो ये बताओ कि छह महीने के बाद क्या करोगे तुम ये क्यों नहीं पूछते कि मैं छह महीनों के अंदर क्या क्या नहीं करूंगा उसकी जिंदगी की हर कमी को पूरा कर दूंगा उसको प्यार की दौलत से माला माल कर दूंगा इन छह महीनों में मैं उसे छह जन्मों की खुशियां दूंगा ये आप क्या कह रहे हैं मैंने सब तैयारियां कर रखी मिलने जुलने वाले रिश्तेदार सब मुबारकबाद देने आ रहे हैं क्या कहूं बात ही कुछ ऐसी है ये बात नहीं है आग है आग आपने मेरी बेटी की जिंदगी इस घर की खुशी और मेरी इज्जत को आग दिखाई हीरालाल आपके दिल में जो कुछ भी है साफ साफ कहिए मैं अपने आप को बेच दूंगा मगर आपकी हर मांग को पूरा करूंगा बोलिए आपको दहेज में क्या क्या चाहिए खीरे जवाहरात कोठिए मोटरें और कुछ मुझे कुछ नहीं चाहिए कुछ तो मुझे किस बात की सजा दी जा रही है क्या मेरे खानदान में खोट है क्या मेरी हैसियत आपसे कम है क्या मेरी बेटी का चरित्र नहीं हीरा ऐसा ना कहो आशु तुम्हारी ही नहीं मेरी भी बेटी है वो तो गंगा जल की तरह पवित्र है अब आगर तो मैं ही हूं जो उसे अपनी बहू नहीं बना सकता मगर क्यों मैं वजह जानना चाहता हूं मैं उसका बाप हूं मैंने हमेशा आपकी इज्जत की और आपने मुझे बर्बादी और जिल्लत के दोहराए पर खड़ा कर दिया हीरालाल मैं तुम्हारा गुनागार हूं मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं एक मजबूर बाप को माफ कर दो माफ कर दो याद रखिए आपने ये रिश्ता नहीं तोड़ा मेरी बेटी का दिल तोड़ा पापा बेटी अब ये रिश्ता नहीं होगा नहीं नहीं मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगी आकाश को मुझसे कोई नहीं छीन सकता बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो अगर तुमने आकाश के साथ शादी की तो तुम्हारी डोली के साथ मेरी अर्थी उठेगी आकाश ने इतना प्यार करती हो दिल से जान से आत्मा से मेरा प्यार सच्चा है प्यार सच्चा या झूठा नहीं होता सिर्फ प्यार होता है प्यार छीनना नहीं पाना है 
प्यार लेने का नहीं देने का नाम है प्यार सेवा है प्यार त्याग है प्यार सेवा है प्यार त्याग है तो तुम अपने प्यार का त्याग कर दो मेरा अवकाश मुझे दे दो ठीक है क्या खुश रहो आज से आकाश तुम्हारा हो प्यार सच्चा या झूठा नहीं होता सिर्फ प्यार होता है प्यार छीनना नहीं पाना है प्यार लेने का नहीं देने का नाम है प्यार सेवा है प्यार त्याग है महान है तुमने मुझे प्यार का अर्थ समझा दिया प्यार लेने का नहीं देने का नाम है मैं तुम्हें अपने हाथों से सजाऊंगी दुल्हन बनाऊंगी तुम्हारी शादी में नाचूंगी गाऊंगी
माता जी के चरण छू जीते रहो पिताजी के चरण छू भारद्वाज जी आशीर्वाद दीजिए खुश रहो बेटी भगवान करे तुम्हें मेरी उम्र लग जाए बेटे अपने सुख का बलिदान देकर दूसरों की झोली भरना बहुत बड़ा त्याग है बहुत बड़ी तपस्या है लेकिन बेटे एक बात याद रखना रेगिस्तान का सफर करने वाले साय की उम्मीद नहीं रखते आई नो डेडी आई नो बोल रहा हूं कैसी हो तुम सुनो आकाश को मत बताना मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूं आप कब आए अभी भी आया वो कहा है यही मेरे पास सुनो तुम नीचे आ जाओ अकेली अच्छा मैं अभी आती हूं कौन था है कोई और यूमीन है कोई एक पुरानी पहचान शादी से पहले की डालिंग डोंट बी जेलस 
मैं बाहर जा रही हूँ देर हो जाए तो खाना अकेले ही खा लेना बाय श्रीमान हेलो नो टेडी आप यहाँ अचानक कैसे आ गए <laughs> तुम दोनों को देखने को जीचा <laughs> चला आया <laughs> खुश हो ना <laughs> खुश रहो मेरे बच्चों खुश रहो डेडी हाँ है ना इसलिए कि तुम्हारी पत्नी ने बनाया है नहीं डैडी अरे पहली बार जब मेरी पत्नी ने इस घर में खाना बनाया था तो मेरे पापा तो खुशी से नाचने लगे थे बोले ये किसी बैरिस्टर की नहीं किसी बावर्ची की बेटी है <laughs> देखा मम्मी डैडी क्या कह रहे हैं खाना खाओ खाना हकीम लुकमान ने कहा है कि प्यार जताओ गा के और खाना खाओ मुस्कुरा के ओ, ओ, लगता है मम्मी को खाना अच्छा नहीं लगा कैसे लगेगा एक बावर्ची दूसरे बावर्ची की तारीफ नहीं करता <laughs> पहले तो बोलते नहीं थे अब चुप नहीं होते बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहे हैं अरे भाई बड़बड़ ना करूं तो और क्या करूं पहले हम बाप थे अब हम ससुर हैं घर में बहू रानी आई है बहू रानी डैडी मैंने कितनी बार कहा है मुझे बहू नहीं बेटी कहा कीजिए बात सोचने वाली है अगर ये मेरी बेटी हुई तो तुम मेरे दामाद और ये मेरी समधन तो मेरी पत्नी कहां गई बोलो बोलो <laughs> अरे अगर इनमें समधन समझ लू तो मैं क्या खड़ताले में जाऊ क्या हो गया दोनों रूठ गई डैडी हाँ मां आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में जब से आशा की जगह शिखा इस घर में आई है माँ बेटी का पाला चढ़ा ही रहता है ये ठीक नहीं शिखा को अगर इस बात का एहसास हो गया तो तुम फिक्र ना करो उसे एहसास होने से पहले हम इन दोनों के स्क्रू टाइट कर देंगे स्क्रू हम्म माँ माँ मैं तुमसे आज्ञा लेने आया माँ लगता है आप लोग शिखा को अपनाना नहीं चाहते इसलिए अच्छा यही है कि मैं उसे लेकर कहीं और रहने चला जाऊं ताकि आप लोग खुश रह सकें हमारी खुशी की चिंता तुम्हें कब से होने लगी माँ बहन को भूलकर अब तो तुम्हारे लिए सब कुछ पत्नी हो गई माँ का स्थान पत्नी तो क्या भगवान भी नहीं ले सकता लेकिन जब अग्नि को साक्षी मानकर मैंने उसका हाथ थामा तब उसे कैसे छोड़ दू ये क्या हो रहा है डेडी ये मेरी मजबूरी है तो मन मानी भी तुम्हारी मजबूरी थी मैंने दुनिया की समाज की तुम्हारी माँ की परवाह करते हुए इसलिए तुम्हारा साथ दिया कि तुम जवानी के जोश में आकर कुछ करना बैठो लेकिन जब शिखा बेटी की तरह रहना चाहती है सबके सेवा करना चाहती है तो फिर उसके साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है वो मैं कुछ नहीं जानता अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो सब कुछ सहना होगा क्यों सहना होगा हम नहीं सहेंगे बिल्कुल नहीं सहेंगे तो छोड़ दो ये घर चले जाओ जहां जाना है तुम अपनी पत्नी के साथ खुश और हम अपनी पत्नी के साथ खुश तो ठीक है डेडी मैं जा रहा हूँ अरे रोकता कौन है जाओ जाओ अच्छा माँ मुझसे कोई भूल या गुस्सा की हुई हो क्षमा करना मुझे भूल जाना माँ मुझे आशीर्वाद दे माँ कि मैं तुम्हारे बगैर भी सुनता रह सकू सोच के रही हो आशीर्वाद दो और निकाल दो घर से घर से निकाल दू इसे क्या तुम्हें इतने ही तंग हो मेरे बेटे से तो खुद निकल जाओ तो मर्दों को क्या पता माँ का दिल क्या होता है बेटा हाँ। तू कहीं नहीं जाएगा नहीं माँ लेकिन माँ शेखा तू उसकी चिंता न कर मैं उसे बेटी की तरह रखूंगी कहाँ है मेरी बेटी नीचे है शिखा शिखा बेटी शिखा हाँ। <laughs> 
<laughs> इस हार को देखकर कोई कह सकता है कि ये हीरे नकली है नकली है हुँ? मैं तो इसे असली समझ रही थी यही तो सरप्राइज है भाभी मेरी एक सहेली है बहुत ही शरारती है उसने मेरी बर्थडे पर ऐसा ही चौंका देने वाला प्रेजेंट दिया था और आज उसका बर्थडे है मैं भी उसे वैसा ही सरप्राइज देने वाली हूँ कमला भाभी को भी साथ ले जा घूम फिर आएगी और तेरी सहेलियों से भी मिलाएगी ऑफ कोर्स मम्मी चलो भाभी तैयार हो जाओ नहीं कमला पिताजी से पूछे बगैर मैं तुम सिर्फ उनकी बेटी नहीं मेरी भी तो बेटी हो मेरे होते हुए किसी और से पूछने की जरूरत नहीं ओ मम्मी यू आर ग्रेट सुनो जी तुम्हारा जन्मदिन कब है मेरा जन्मदिन इसी महीने की सत्रह तारीख को अच्छा इसी महीने में मगर कभी मनाया नहीं क्यों कौन मना था माँ जी न माँ न बाप फिक्र न कर इस बार तेरा जन्मदिन इतनी धूमधाम से मैं मनाऊंगी कि सारी कसर निकल जाएगी इस महीने की सत्रह भाभी भाभी क्या बात है क्या हुआ कुछ नहीं माँ लगता है भाभी की तबीयत खराब हो गई है मैं डॉक्टर को बुलाऊं? इस बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं सास माँ के पास होता है समझो घर में खुशी आने वाली है तुम्हारा मतलब है कि बाबा हाँ जा ऊपर जा फिर उल्टी आए तो मुझे इशारा करना ठीक तो है लक्ष्मी माँ बात क्या है इतनी मीठी बात मुंह मीठा किए बिना नहीं बताऊंगी कुछ कहो तो आज मेरी बहू ने पहली उल्टी की है माँ उसने उल्टी की और तुम खुश हो रही हो अरे बुद्धू तुझे ब्याह करके भी अकल नहीं आई इसका मतलब है तू बाप बनेगा ये दादा और मैं दादी ठहरो मैं भी तुम्हारा मुंह मीठा कराती हूँ लेकिन लेकिन डॉक्टर अमर ने तो कहा था शायद भगवान को शिखा बता रस आ गया उसकी लीला परंपरा है बेटे वो मेहरबान हो जाए तो उम्मीद के बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं जाओ बेटे जाओ मन मेरी जिंदगी बोलो मेरी जान आज मुझे विश्वास हो गया कि ऊपर वाला सचमुच दया का सागर है शिखा तुम अंदाजा नहीं लगा सकती मैं कितना खुश हूं ऐसे मत देखो मेरी नजर लग जाएगी अच्छा एक बात बताओ तुम्हें मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी धीरे बोलो कोई सुन रहा है कौन वही <laughs> अच्छा नाम क्या सोचा है कुछ नहीं अगर लड़की हुई तो भावना और लड़का हुआ तो चांद मेरे आकाश का चांद इम्पॉसिबल ऐसा नहीं हो सकता कोई आशीर्वाद कोई चमत्कार उसे मां नहीं बना सकता तो फिर उस उल्टी का मतलब इसका मतलब है कि शिखा का अंत और भी नजदीक आ गया है नहीं बात महीनों और हफ्तों की नहीं कुछ दिनों की है अंकल भाभी को पूरे आराम की जरूरत है पूरे आराम की जरूरत hmm. 
सॉरी डॉक्टर साहब मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं किसी तरह शिखा को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर मैं आपका दर्द समझता हूं मिस्टर भारद्वाज बट आई एम सॉरी इसका कोई इलाज नहीं साइंस ने इतनी तरक्की की है डॉक्टर साहब कोई ना कोई इलाज जरूर होगा प्लीज डॉक्टर प्लीज सॉरी मिस्टर भारद्वाज हम मजबूर हैं कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता एक ही रास्ता भारद्वाज साहब सिर्फ प्रार्थना हमारी संस्था हमेशा चैरिटी शो करती है यह प्रोग्राम कैंसर अस्पताल की सहायता के लिए है और कुछ अरसा पहले शिखा जी की मर्जी से तय किया गया था पहले बात और थी मिस्टर अग्रवाल अब शिखा डांस नहीं करेगी हा? वो किसी किसी का स्ट्रेन नहीं ले सकती भरद्वाज साहब उनके बिना सब चौपट हो जाएगा मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा आप समझते क्यों नहीं हा? ये दिन उसके नाचने कूदने के नहीं है अगर आप मुनासिब समझे तो शिखा जी से पूछ लें पूछने की कोई जरूरत नहीं I'm sorry, Mr. जैसी आपकी मर्जी नमस्ते बेटे मैंने अग्रवाल को तुम्हारे डांस प्रोग्राम के लिए इंकार कर दिया है ठीक किया ना हाँ डैडी बिल्कुल ठीक किया शिखा बेटे मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं डैडी जितना प्यार आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ जान नहीं बेटे अपने घुंघरू मुझे दे दो घुंघरू हाँ ताकि तुम कभी भूल से मैंने पहन ना सको अभी लाई क्या सोच रहे हो लक्ष्मी शिखा को खुश रखा करो अरे मैं तो सारे मोहल्ले को खुश करने की सोच रही हूँ घर में जल्दी से मुन्ना आए मिठाइया बटे और दादा की जेब खाली हो जाए लीजिए डैडी लेकिन डैडी जब आप अपनी साठवीं सालगिरह मनाएंगे तो मैं ये घुंगू पहनकर जीप भर के नाचूंगी प्रॉमिस देख क्या रहे हो हाँ कर दो ना प्रॉमिस रहते हो आजकल तुम्हारे दिल में हुँ? तुम्हारी आंखों में सब मरते एक जैसे होते हैं पहले पहले लड़की के आगे पीछे घूमते हैं और जहां प्रेमी का पत्नी बन गई सब प्रेम प्रेम भूल जाते हैं नहीं शिखा मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता तो फिर कहां गायब थे मंदिर क्या था किस लिए दुआ मांग ले कैसे हुआ तुम्हारी लंबी उम्र के लिए <laughs> क्यों मुझे क्या हुआ हुजूर मेरा एक मुझे से काम नहीं चलेगा यहां तो दर्जनों मुझे बनाने पड़ेंगे ताकि सारा घर मां दादी मां मां दादी मां की आवाजों से गूंजने लगे और सारे बच्चे परेशान होकर कहना शुरू कर दें दादी मां दादी मां बस करो मुझसे क्या दादाजी दादाजी <laughs> सुबह 
सुबह सुबह जोड़ी कहाँ जा रही है बस टोक दिया ना जब भी किसी शुभ काम से जाती हूँ हमेशा बदशगुनी कर देते हो <laughs> बदशगुनी तुम कर रही हो घर वाले घर और घर वाली बाहर ये कहाँ का इंसाफ है अब बहू के सामने मेरा मुंह ना खुलवाओ पास रहू तो हर वक्त किताबों में घुसे रहते हो अगर बाहर निकलो तो तड़पने लगते हो अब ये तो बताती जाओ कि मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रही हो क्यों बताऊ मेरी भी तो बेटी है चल बेटी <laughs> नाम शिखा भारद्वाज उम्र अठारह साल <laughs> मेरी नहीं इसकी <laughs> <laughs> शादी कब हुई तीन महीने पहले फिर तो पहले साल ही गोद भर जाएगी <laughs> चलने फिरने में कोई तकलीफ तो नहीं होती जी नहीं बस दो एक बार उल्टी आई उल्टी आना जी मचलाना दिल घबराना ऐसी हालत में मामूली बातें हैं क्यों डॉक्टर हाँ। <laughs> आओ बेटे मैं तुम्हारा चेकअप कर लू अरे क्या हुआ ऐसे चक्कर तुम्हें पहले भी कभी आए हैं में एक दो बार आते कब से ये कोई साल भर से क्या महसूस होता है आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है कुछ दिखाई नहीं देता जिसमें बेजान सा हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई चीज नहीं रही है बेटी तुम्हारी कंप्लीट चेकिंग होनी चाहिए इसके लिए तुम्हें स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा क्लोज यू राइट प्लीज अब मैं क्या बताऊं बेटी तुम्हें यहां बहुत पहले आना चाहिए था तो क्या शादी से पहले आती हाँ बेटी कोई खास लुक्स है मेरे अंदर बच्ची को खतरा है अच्छा यही है कि तुम अपनी सास या अपने पति को यहां भेज दो आप मुझे बताइए मैं अपना दर्द सहना जानती हूं कोई दवा ले रही हो हाँ। दर्द हो तो ये गोलियां और ये इंजेक्शन ले लेती हूं इलाज किस डॉक्टर से करवा रही हो मेरे पति के एक दोस्त हैं डॉक्टर अमर इसका मतलब है कि वो तुम्हारी बीमारी के बारे में जानता है ये दवा इसी बीमारी के लिए है प्लीज डॉक्टर प्लीज आप बताइए मुझे क्या बीमारी है बेटी तुम्हारे दिमाग में कैंसर है तुमने जीत की तो मुझे बताना पड़ा ब्रेन ट्यूमर है डीप सीडेड होने की वजह से ऑपरेशन नहीं हो सकता 
कोई इलाज नहीं हो सकता नहीं डॉक्टर नहीं मेरी सास तो दादी पन्ने के सपने देख रही है हौसला रखो बेटी यहां भागों से कोई नहीं भाग सकता एक रिक्वेस्ट कर सकती हूं बोलो बेटी ये बात मेरी सास को मत बताइएगा वरना समय से पहले ही उनके सपनों में एक ग्रह लग जाएगा अरे शिखा भाभी तुम अभी भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था बैठो ना मैं तुमसे एक शिकायत करने आई हूँ डॉक्टर भैया डॉक्टर से शिकायत कहते हैं करते नहीं क्या फिर दर्द हुआ दर्द तो खात्मे पर है लेकिन मेरी शिकायत कभी खत्म नहीं होगी क्या आकाश से अनबन हुई अब आखिरी दिनों में उनसे क्या अनबन करूंगी ये सब तुम्हारे पास जब तुम जानते थे डॉक्टर भैया कि मेरे सासों की माला टूटकर बिखरने वाली है तो तुमने आकाश का जीवन नष्ट क्यों होने दिया तुमने उस महकते चहकते घर में इस लाश को क्यों जाने दिया बोलो डॉक्टर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया मुझे आकाश ने मना किया था क्या उन्हें ये मालूम था हाँ आकाश भी जानता था और उसके डैडी भी वो लोग जिन्होंने जान बूझ कर विष पी लिया हजार जन्म लेकर भी मैं उनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकती एक एहसान मुझ पर भी करोगे क्या भाभी आज तक तुमने उनका राज रखा है अब मेरा राज भी रख लो बोलो उन्हें ही पता ना चले कि मैं भी सब कुछ जान चुकी हूं नहीं तो उनकी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी क्या कहा लेडी डॉक्टर ने डॉक्टर ने सब ठीक है भाभी डॉक्टर ने यह नहीं बताया कि मेरा भतीजा होगा या भतीजी हमारी बहु बड़ी भाग्यवती है जरूर बेटा होगा इस कुल को बढ़ाने वाली तू है तेज नहीं चलना बोझ नहीं उठाना अब जाकर आराम करो बहुत थकी थकी लग रही हो अच्छा बुआ जी जा सुहागवती रहे तेरे आंगन में दर्जनों बच्चे खेले नींद नहीं आ रही जिन आंखों में इतना बड़ा आकाश हो उनमें नींद कहा सो जाओ ना सोकर ये प्यार भरे पल खोना नहीं चाहती सो जाओ मेरी जान देखो तुमने फिर जान कहा जान नहीं प्यार कहो जान तो अनजान है बड़ी बेईमान है मुझे प्यार करो मेरी आत्मा रेगिस्तान की तरह प्यासी है आकाश तुम प्यार भरे बादलों की तरह बरसो जाना है 
मुझे जाना पड़ेगा आकाश तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मेरी रही सही सांसें ले ले, लेकिन मेरी शिखा को बचा ले उस पर तरस खा भगवान शिखा को बचा ले दया कर भगवान दया कर तुम यहां इस वक्त आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं बहन मेरे पास देने के लिए क्या है दीदी एक वचन दोगी बोलो दीदी जो बात मैं बताऊं तुम किसी से नहीं कहोगी नहीं कहूंगी मेरे बात आकाश का ख्याल रखना तुम्हारी बात आशा विधाता ने मुझे सब कुछ दिल खोल कर दिया है घर परिवार सुख मगर मगर उम्र और सांसें दे तू है वो कंजूसी कर गया ये तुम क्या कह रही हो दीदी मेरा अंत करीब है मेरी सांसें गिनती की हैं मुझे कैंसर है कैंसर नहीं दीदी ये नहीं हो सकता नहीं दीदी नहीं दीदी ये नहीं हो सकता आकाश को मुझसे ज्यादा तुमने चाहा है नहीं नहीं उसकी देखभाल करना उसे सहारा देना हमारी संस्था हमेशा चैरिटी शो करती है यह प्रोग्राम कैंसर अस्पताल की सहायता के लिए है और कुछ अरसा पहले शिखा जी की मर्जी से तय किया गया था जी माफ कर देना डैडी आप लोगों का दुख अब मुझे नहीं देखा जाता नहीं देखा जाता नहीं देखा जाता जल्दी चलो जल्दी चलो माँ ये किसी जन्मदिन की पार्टी है ना शादी की अरे आज मेरी बहुरानी का पहला जन्मदिन है ऐसे ही धूमधाम से मनाएंगे बनाएंगे मेहमान होंगे अरे कमला हाँ आकाश कहाँ है भैया तो अपने रूम में है आकाश हाँ भाभी कहा है किसी सहेली से मिलने गई सहेली से मिलने नहीं गई अगरवाल का चैरिटी शो करने गई है ये देखो कार्ड
कहा चली गई वो वो कौन सी ऐसी सहेली है जिसने यहाँ आने की बजाय अपने पास बुला लिया अब वही खड़े रहोगे उधर भी तो देखो जी हाँ देखता हूँ पंडित जी वो हार लाइए ना वाह 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 आकाश भैया की गाड़ी आ गई आ गई हाँ। अरे सुनती हो शिखा आ गई आती हूँ ये फूल न फूल जैसी शिखा है उस पर बरसाना और तुम्हें याद मैंने क्या कहा था वो हैप्पी बर्थडे टू यू चलो 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 बड़ी तुम भी चलो 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 हैप्पी बर्थडे टू यू